So, wir versuchen es jetzt nochmal. Aber diesmal versuche ich es so, äh, dass die Waffe nicht dabei ist, weil vielleicht klappt es ja ohne die Waffe. Jawohl! Sehr gut. Retinol Pattern recognized. You are cleared to enter. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched B2 of the core? Ich soll jetzt also ein Mikrofon finden für, äh, für dieses ganze Ding. Reporting no problems in the hall on B1, in the shell äh, wollen die mich verarschen? Naja, ich rufe mal eben Pliskin an, vielleicht weiß der mehrere Bescheid. Ach so, der meldet sich wieder nicht. Okay. Ähm. Ich verstehe nicht, warum Stillman überhaupt noch da ist. Ich meine, den der ist ja offiziell tot, oder? Ja, genau, der Ration. Kann ich das jederzeit wieder machen, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ich meine, muss ich das dann wieder machen mit dem äh, Augenscan? Wahrscheinlich schon, ne? Gut, dann fahren wir mal zu zum zweiten. Zu B2, ne? Das hätten sie mir aber auch vorher sagen können. Aber naja, wenn das jetzt voll für den Arsch war, dann beiß ich mir in den Arsch. Computer Room, alles klar. So. Okay, er ist wieder kein aktiver... Kein aktiver Radar. Ja, ich sitze erst einmal links nach, würde ich sagen, nachdem wir jetzt eh schon rechts gerannt sind. Okay, da ist auch nichts. Moment. Ach so, da geht's überhaupt nur links oder rechts, alles klar. Gut, und zuerst einmal hier. Und nachdem wir ja diese Uniform haben, ist das weniger das Problem. Ist da niemand? Äh. Ein Vogel. Oder was ist denn das? Den lege ich nicht um. Ich versuche ja so wenig wie möglich umzulegen. Ne? Wie ihr vielleicht eh schon gemerkt habt. Jawohl, M4 Bullets. Da ist wieder gar nichts drin, eine Geizhälse. Aber da oben ist was. Mhm, ein Magazin. Kann ich das irgendwie erreichen? Ja genau, machen wir die Türen mal wieder zu. Kann ich da irgendwie raufklettern? Äh, momentan eher nicht. Was? Zeit für den Happen? Ja, gebt mal was essen, Kumpels. Ich bin einer von euch. Polisnauts. Alles klar. Also Polisnauts. Alles klar. You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Das hast du vorher auch schon gesagt, Kumpel. Ähm. Nein! Who's that? 
Wieso? Ja, ich muss weg. Umzug. Ja, und jetzt ziehen wir jetzt gleich wieder um. Ach so, das geht hier drinnen nicht. Verdammt. Wenn der jetzt aufmacht, bin ich im Arsch. Boah, komm schon. Bitte. Ich war jetzt schon so weit. Ja, nur weil mir dieser Penner jetzt reingerannt ist. Boah, sowas kotzt einen an, ja. Ja, wir wissen es ja eh. Kann ich jetzt einfach so rausgehen? Ich weiß es ja nicht. Ja, euch kostet es wahrscheinlich genauso an wie mich gerade. Aber ah, was soll man machen? Ist leider so. Ich kann es auch nicht ändern. Und ich hoffe, dass euch die Parts nicht zu lange werden. Ich weiß, bei, bei 30 Minuten, ich schaue mir jetzt aber auch ungern Videos über 30 Minuten an, sonst müsst ihr es halt noch zweimal anschauen. Aber es geht oft einfach nicht anders. Es ist sonst verdammt blöd mit dem Schneiden und so. Deswegen mache ich halt knappe 30 Minuten Parts. Oder ein bisschen über 30 Minuten. Aber ich werde auch wieder schauen, dass es kürzere Parts gibt. Aber jetzt müssen wir diesen Amos finden. Komm schon. Ja, der Radar ist auch gleich wieder weg. Jawohl. So, laufen die jetzt bei mir vorbei? Ja. Naja, eh bloß einer, oder wie? So, und jetzt ziehst du dich nochmal um. Damit wir ja nicht entdeckt werden. Sehr gut, weil ich will nämlich den Radar mal eben aktivieren für diese Stufe. Aber ohne, dass mir der Penner jetzt reinrennt. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Interessiert keine Sau. Außerdem haben wir es gerade Abend bei mir. So. Kann ich jetzt überhaupt raus? Nee, kann ich scheinbar nicht. Ist da noch was zu finden? Scheinbar auch nicht. Ach so, da sind auch noch ein paar Spinde, alles klar. Oh, da ist sogar was. Ähm. Eine Ration? Ach so, ich wäre da links und rechts gleichermaßen runtergekommen. Alles klar. Aber wie soll ich... Was war das jetzt eben? Aber wie soll ich... Dieses Comic oder was das war, dieses Buch, das will ich ganz gerne haben. Was hat denn der für einen Vogel? Ja, ist egal. Wir gehen jetzt runter zu Amos und holen ihn. So. Komm schon ein bisschen schneller. So. B1. So. Ach so, jetzt muss ich... Ja, jetzt muss ich das wieder machen. Boah, Leute. Ja, es kotzt mich gerade etwas an, ehrlich gesagt. Aber wir wissen ja jetzt, wie es geht. Also dürfte das weniger das Problem sein. Ich hoffe es zumindest, dass es kein Problem mehr wird. So. Nein! Ich hatte es doch vorher. Boah, leckt mich am Arsch. Ja, er schießt mich, du Penner. Ja, ist klar. Ich habe zwei erledigt. Ich habe zwei geschlagen. Jawohl, Leute. Nach ungefähr zehn Versuchen hat es wieder gut geklappt. Boah, das hat jetzt genervt, Leute. Ohne Scheiß. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. 
What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's aims. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for aims while deflecting the enemy suspicion. Ja, ich hab's verstanden. Nur... Was soll das Mikrofon denn bitte ändern? Achso, das ist das AK. Habe ich jetzt das... Ähm, die Ration habe ich ja schon, ne? Okay. Wo ist das Mikrofon? Ist das das Mikrofon? Das Mikro hört auch leise Geräusche. Ich muss mir absolut sicher sein. Äh. Okay, da ist er nicht, alles klar. Dann schauen wir hier mal weiter. Ist hier irgendwo Ames? Das, oder? You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. The Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. You what? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor? The core of Shell 2? Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? Hmm? A hostage was killed in retaliation after the SEAL-10 disaster, remember? What are you talking about? Hmm. Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the U.S. president. Physiological data? The president's own vital signs. Heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. 
Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore planet? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility. Especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded four years ago. So it must be... the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the Black Case. In one hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Mm. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been two years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Stop this infighting. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge! How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence... Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. 
Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible.